మన శరీరంలో అతిపెద్ద అవయవం లివర్ పెద్ద అవయవమే కాదు అతి ముఖ్యమైంది కూడా శరీరంలో ఐదుకు పైగా పనుల్ని నిర్వహిస్తూ వెయ్యికి పైగా ఎంజాయిమ్స్ ని తయారు చేస్తుంది అంతటి ప్రాధాన్యత కలిగిన లివర్ ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం వల్ల దెబ్బతింటుంది మరి మందుబాబుల్లో కాలేయం దెబ్బతిన్నప్పుడు ఏం చేయాలి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందా ప్రస్తుత కాలంలో మానవ జీవన విధానంలో అనేక మార్పుల వల్ల ఆహారపు అలవాట్లలో వచ్చిన మార్పుల వల్ల కాలేయ సమస్యలు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి మన శరీరంలో కాలేయం ఒక ప్రధానమైన అవయవం మన ఆహారంలో కొవ్వు పరిమాణం నానాటికి పెరుగుతున్న కారణంగా కాలేయ సమస్యలతో చాలామంది బాధపడుతున్నారు కాలేయం ఆహారం జీర్ణం చేయడానికి శక్తిని నిల్వ ఉంచడానికి వ్యర్థ పదార్థాలు బయటకు పంపటానికి సహాయపడుతుంది అలాంటి వంద రకాల పనులు చేసే కాలేయం మద్యం సేవించటం వల్ల సమస్యలకు గురవుతుంది ఆల్కహాల్ మితిమీరి తీసుకునే వారిలో పలు రకాల లివర్ సమస్యలు కనిపిస్తాయి ఫ్యాటీ లివర్ కామెర్లు లేకుండానే హెపటైటిస్ అక్యూట్ హెపటైటిస్ లేదా దీర్ఘకాలిక హెపటైటిస్ రావచ్చు ప్రారంభంలో చాలా వరకు ఎటువంటి లక్షణాలు లేకుండా ఉంటారు ఏదో ఒక కారణం మీద డాక్టర్ వద్దకు వెళ్లి పరీక్ష చేయించుకున్నప్పుడు కాలేయం పరిమాణం పెద్దదైనట్లు తెలుస్తుంది ఆల్కహాలిక్ హెపటైటిస్ అనేది అతిగా మద్యం సేవించడం వల్ల వచ్చే లివర్ ప్రాబ్లం అనమాట సో ఇందులో దశలు ఉంటాయి అందులో మొదటి దశగా ఫ్యాటీ లివర్ అంటాం అంటే కేవలం కొవ్వు మాత్రమే లివర్లో డిపాజిట్ అవుతుంది అనమాట దాని తర్వాత స్టేజ్ వచ్చేసి హెపటైటిస్ స్టేజ్ అంటాం అంటే ఈ స్టేజ్లో మద్యం అతిగా సేవించడం వల్ల లివర్లో ఒక వాపులాగా అని చెప్పుకోవచ్చు మనం వాడుకు భాషలో అది వస్తుంది తర్వాత దశ వచ్చేసరికి లివర్ కంప్లీట్గా డ్యామేజ్ అవ్వడం సిర్రోసిస్ ఆ రెండు స్టేజ్ లివర్ డిసీజ్ అని కూడా అంటాం అనమాట సో ఈ ఆల్కహాలిక్ హెపటైటిస్కి వచ్చేసరికి మద్యము ఫ్రీక్వెంట్గా తాగుతున్న లేదంటే చాలా సంవత్సరాల నుంచి మద్యము సేవించుతున్న ఈ ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట ఇందులో వచ్చే లక్షణాలు ఏముంటాయంటే ప్రధానంగా జాండిస్ రావడం అంటే కళ్ళు పచ్చగా అవ్వడము తర్వాత వచ్చేసి జ్వరం రావడము కడుపు నొప్పిగా రావడము ఇట్లాంటివి ఉంటాయి ఇదే తీవ్ర దశలోకి మారిన తర్వాత ఎన్కెఫలోపతి అని కూడా అంటాము అంటే కొద్దిగా కోమా దశలోకి కూడా వెళ్ళే ఆస్కారం ఉంటుంది దీంతోపాటు కొయాగిలోపతి అంటే రక్తం గడ్డగట్టడంలో కొద్దిగా తేడాలు జరిగి అధిక రక్తస్రావం అయ్యే ఆస్కారం కూడా ఉంటుందన్నమాట చిన్న చిన్న గాయాలకు కానీ లేదంటే కొన్నిసార్లు చిగురులలో నుంచి రక్తం పోవడం కానీ ఇవన్నీ కొయాగిలోపతిలో ఒక భాగం అనమాట ఇది కాకుండా ఈసోఫేజల్ వ్యారిసెస్ అంటే అన్నవాహిక చివరిలో ఉండే రక్తనాళాలు బాగా ఉబ్బుతాయి ఇవి ప్రెషర్ ఏటిలో అధికం అవడం వల్ల అవి పగిలి అధిక రక్తస్రావం అడిగి కొన్నిసార్లు ప్రాణానికి కూడా ప్రమాదం జరగవచ్చు సో ఇవన్నీ అరికట్టాలి అంటే రో పేషెంట్ ఎవరైతే ఆల్కహాల్ ఎక్కువగా కన్స్యూమ్ చేస్తున్నారో ఇట్లాంటి సిమ్టమ్స్ ఫీవర్ కానీ జాండిస్ కళ్ళు పచ్చగా అయినా కానీ కడుపు నొప్పి వచ్చినా కానీ అర్జెంటుగా డాక్టర్కి చూపించుకొని తగిన వైద్య పరీక్షలు చేయించుకొని ట్రీట్మెంట్ మొదలు పెట్టాల్సి రావచ్చు శరీరంలోకి చేరే మద్యాన్ని విసర్జించే క్రమంలో కాలేయం ఎక్కువ శ్రమకు గురవుతుంది సామర్థ్యానికి మించి మద్యం సేవిస్తూ ఉంటే క్రమంగా కాలేయం దెబ్బతింటుంది విపరీతంగా మద్యం సేవించేవారి కాలేయం వాపుకు గురై గట్టిగా తయారవుతుంది వ్యాధి తీవ్రత పెరిగితే కాలేయం విఫలమవుతుంది సాధారణంగా కాలేయానికి సంబంధించిన వ్యాధులన్నీ ఇతర వ్యాధులకు జరిపిన స్కానింగ్ రక్త పరీక్షలు హెల్త్ చెకప్ల ద్వారా బయటపడుతూ ఉంటాయి ఆకలి మందగించటం వాంతులు విరేచనాలు కడుపు నొప్పి అలసట నీరసం మూత్రం పచ్చగా రావడం చర్మం కళ్ళు పసుపు పచ్చగా మారటం బరువు తగ్గటం కాళ్ళు పొట్ట వాపు రక్తపు వాంతులు దురద నల్లరంగులో విరేచనాలు పగలు నిద్రపోతూ రాత్రుళ్ళు మెలకువగా ఉండటం దీన్ని మనము డయాగ్నోసిస్ చేసేది ఎట్లా అంటే ప్రధానంగా రోగి హిస్టరీ అంటే అందులో అతను మద్యం సేవిస్తాడా సేవిస్తే ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా తీసుకుంటాడు ఎంత మోతాదులో తీసుకుంటాడు దీన్ని బట్టి అది మద్యం వల్ల వచ్చిందా లేదా తెలుస్తుంది ఇది కాకుండా కొన్ని రకాల లివర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి హెపటైటిస్ ఏ హెపటైటిస్ ఈ అని అవి కూడా మనం ముందు రూల్అవుట్ చేసుకోవాలి ఒక పేషెంట్కి ఇది ఆల్కహాలిక్ హెపటైటిస్ అని చెప్పే ముందు మిగిలిన ఇన్ఫెక్షన్స్ని కూడా రూల్అవుట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇది కాకుండా ఎల్ఎఫ్టీ లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్లో
దానిలో లివర్ పనితీరు ఎట్లా ఉంది అవన్నీ తెలుస్తాయి అల్ట్రాసౌండ్ అబ్డామెన్ పొట్టది స్కాన్ చేయించడం వల్ల లివర్లో సైజ్ ఏమన్నా పెరిగిందా వాపు ఉందా ఎలా ఉంది అనేది కొన్ని తెలుస్తుంది అనమాట సో ఇందులో ట్రీట్మెంట్కి వచ్చేసరికి ప్రధానంగా ఆల్కహాల్ అనేది కంప్లీట్గా ఆపేసారు తక్షణం ఆల్కహాల్ని ఆపాలి ఒకవేళ ఆల్కహాల్ ఆపకపోతే ఇది ఇంకా ప్రోగ్రెస్ అయ్యి కంప్లీట్గా లివర్ పాడైపోయే ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట సో ఆల్కహాల్ కంప్లీట్గా ఆపేసి దాని తర్వాత కొయాగిలోపతి కరెక్షన్ ఒకవేళ రక్తం గడ్డ కట్టడంలో అబ్నార్మాలిటీస్ ఏమైనా ఉంటే వైటమిన్ కే అని ఒకటి ఇచ్చుకోవాల్సి వస్తుంది ఒకవేళ రేర్గా తీవ్రత ఎక్కువ పెరగడం వల్ల ఎన్కెఫలోపతిలో కనుక వెళ్తే ఆ కోమాలో నుంచి బయటకు రావడానికి కొన్ని మా మెడికేషన్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది లాక్టిలోజ్ అని సిరప్ అట్లాంటివి ఇంకొన్ని అవన్నీ కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అనమాట ఈ లివర్ ప్రాబ్లంలో ఉన్న వాళ్ళల్లో ఎక్కువగా ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ అనేది అధికంగా చూస్తూ ఉంటాము టోటల్గా తీసుకునే క్యాలరీస్ కూడా చాలా తక్కువగా కన్జ్యూమ్ చేస్తూ ఉంటారు సో అడిక్వేట్ న్యూట్రిషనల్ డెఫి న్యూట్రిషన్ సరిగ్గా ఇస్తే ఇది త్వరగా కోలుకునే ఆస్కారం ఉంటుంది మరీ మందులకి తగ్గట్లేదు అనుకుంటే కొన్నిసార్లు లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కూడా చేయాల్సిన పరిస్థితి రావు కాలేయానికి సంబంధించిన వ్యాధులను గుర్తించడానికి ప్రధానంగా వైరల్ స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు ఈ పరీక్ష ద్వారా రోగి హెపటైటిస్ కు సంబంధించిన ఐదు రకాల్లో ఏ రకానికి చెందిన వ్యాధికి గురయ్యాడో తెలుసుకోవచ్చు కొన్ని సందర్భాల్లో లివర్ బయాప్సీ కూడా అవసరమవుతుంది మద్యానికి దూరంగా ఉంటూ మందులు వాడుతూ విశ్రాంతి తీసుకుంటే హెపటైటిస్ ఏ ఈ ఇన్ఫెక్షన్లు కొద్ది రోజుల్లోనే తగ్గిపోతాయి హెపటైటిస్ బీని కూడా మందులతో నయం చెయ్యవచ్చు క్రమం తప్పక వ్యాయామం చెయ్యాలి శరీర బరువు అదుపులో ఉంచుకోవాలి శుభ్రమైన ఆహారం నీరు తాగాలి పొగ తాగటం మానేయాలి ఆహారంలో ఉప్పు తగ్గించాలి హెపటైటిస్ బీ టీకా తీసుకోవాలి వీటితో పాటు జీవన విధానంలో మార్పులు చేర్పులు చేసుకోవటం ద్వారా కాలేయ వ్యాధులు రాకుండా చూసుకోవచ్చు మారుతున్న జీవన విధానం ఆహారపు అలవాట్లలో వచ్చిన మార్పుల వల్ల కాలేయ సమస్యలు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి సో మంచి ఆహారాన్ని భుజించండి మద్యం సేవించడాన్ని పూర్తిగా దూరం పెట్టండి కాలేయ సమస్యలు లేకుండా ఆరోగ్యంగా జీవించండి